మరొకసారి మీ ముందు నిలువడటానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి దేవునికి నేను వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నా ఈ గ్రేస్ గాస్పల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఈస్టర్ శుభవర్తమానాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్న వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్న ప్రియులందరికీ నజరడు నేసుకుస్తూ పరిశుద్ధ నామంలో నా హృదయపూర్వకంటి వందనాలు మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను చక్కగా సిద్ధపడి మీరందరూ మీ గృహాల్లో ఇష్ట వర్తమానాన్ని వినటానికి సిద్ధపడి ఉన్నారు కదా మీ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మీతో పాటు మీ ముందుంచుకోరండి ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం తలలో ఉంచి కన్నులు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన పరిశుద్ధ డాపేమ కలిగిన మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన శ్రేష్టమైన పాదాలకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలనైనా స్తోత్రం దేవా స్తోత్రం నైనా నైనా ఇంతవరకు మీ కృపలో మమ్మల్ని అందరినీ కాచి కాపాడి భద్రపరిచి సంరక్షించినందుకు వందనాలు స్తోత్ర మరొకసారి నైనా మా జీవితాలలో నైనా ఈస్టర్ శుభవర్తమానాన్ని నైనా మేము వినటానికి మీ వద్దకు వచ్చి నైనా మేము కూర్చొని ఉండగా నా తండ్రి మీరు మమ్మల్ని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడుగుచున్నా దేవా ఈ సమయంలో నా మట్టుకు నేను నైనా నాయనా నీ యొక్క వర్తమానాన్ని అందించడానికి దేవా ఎదుగు నా తండ్రి నాయన నీ యువతకు చేయుండగా నన్ను నీ సిలువు చాటు మరుగుపరచండి వాక్యాన్ని వీటిన ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి వారి హృదయాలను తెరిచి మీరే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు పొందుకున్నమని నా జరిగిన నేసుకు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొనిచ్చున్నాను నా ప్రియ పనులు గొప్ప తండ్రి ఆ మేన్ ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మీ అందరికీ ఈస్టర్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా మంచిది దేవుని వాక్యంలోనికి మనం వెళదాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తాను సిల్వ మరణాన్ని ముందుగా ఆయన ప్రవచించి ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక మాట సిల్వ వేయబడి ముందు నేను తిరిగి మరణ మూడవ దినాన్న లేస్తాను అని సెలవిచ్చిన రీతిగానే ఆయన ఆదివారమున తిరిగి లేచినట్లుగా లేఖనాల్లో ఏసయ్య పునరుద్ధానం గురించి నలుగురు స్వార్థికులు అనగా మతయ్య గారు మార్పు గారు లుక గారు వ్యూహాను గారు ఈ నలుగురు స్వార్థికులు లేఖనాల్లో వారు ప్రచుర పరిచి అయినారు అందుకనే యేసు సిలువ సిలువలో మరణించినటువంటి తర్వాత ఆయన యొక్క మృతదేహాన్ని సమాధిలో ఆనాటి ప్రభుత్వం రోమ ప్రభుత్వం వారు వారు భద్రపరిచి ఆ సమాధి ద్వారానికి ఒక రాయిని కూడా ఉరిలించు అని మార్పు స్వార్థికుడు రాస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం లేఖనాల్లో చూడగలుగుతాం అదేవిధంగా మత్తి స్వార్థ ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో అరవై రెండు నుండి అరవై ఆరు వచ్చినాల వరకు జాగ్రత్తగా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే వాక్యం చదువుతున్నా మరునాడు అనగా సిద్ధపరచు దినమునకు మరుసటి దినమున ప్రధాన యాచకులను పరిసయ్యులను పిలాతుల వద్దకు కూడి వచ్చి అయ్యా ఆ వంచకుడు సజ్జీవుడై ఉండినప్పుడు మూడు దినములైన తర్వాత నేను లేచదునని చెప్పినని మాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది విన్నారు కదా లేఖనాల్లో యస్సు ప్రభు వారి యొక్క శిష్యులు ఈ మాటను వారు నమ్మలేదు కానీ ఆయనను సిలువ వేసినటువంటి వారు ఈ మాటను నమ్మినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన తిరిగి మూడవ దినాన లేస్తారు అని వారు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు శిష్యులకి జ్ఞాపకం లేదు ఆ తర్వాత లేఖనాలు మనం చూస్తున్నాం అరవై నాలుగు వచ్చి ఆయన అరవై నాలుగు వచ్చినంలో కాబట్టి మూడవ దినం వరకు సమాధిని భద్రము చేయి నా జ్ఞాపించింది వారిని శిష్యులు వచ్చి వారిని ఎత్తుకుని పోయి ఆయన మృతులలో నుండి లేచినని ప్రజలతో చెప్పుదురేము అప్పుడు మొదటి వంచన కంటే కడపటి వంచన మరి చెడ్డదై ఉండునని చెప్పారు అందుకు పిలాతు కావలి వారు ఉన్నారు కదా మీరు వెళ్ళి మీ చేతనైనంత మటుకి సమాధిని భద్రము చేయు అని చేయుడని వారితో చెప్పాను వారు వెళ్ళి కావలి వారిని కూడా ఉంచుకుని రాతికి ముద్ర వేసి సమాధిని భద్రము చేసాను విన్నారు కదా యస్సు ప్రభు వారి యొక్క మృతదేహాన్ని వారు ఎంత కట్టుదిట్టమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారు ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ సమాధి చుట్టూ సెక్యూరిటీని పెంచారు అంతేకాదు రాయిని ఉరిలించారు దానికి సీల్ వేసినట్లుగా కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మూడవ దినాన ఆదివారం రోజున యేసు ప్రభావం సెలవిచ్చిన రీతిగానే ఆయన తిరిగి లేచినాడు తెల్లవారు చుట్టుగా అక్కడ పెందలెక్కడనే లేచినటువంటి స్త్రీలు ఏసయ్య ఉన్నటువంటి సమాధి వద్దకి వచ్చి చూసినప్పుడు అక్కడ రాయి ఉరిలించబడటం చూస్తూ ఉన్నా అంటే ఆ సమాధిలో ఏసు మృతదేహం సమాధిలో కనబడకపోవటం వలన భయపడిపోయారు కలవరం చెందారు ఆందోళన చెందారు వెదకటం ప్రారంభం చేశారు 
అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దూతను మెరుపు లాంటి కనబడుతున్నటువంటి తల్లటి వస్త్రం వేసుకుని ఉన్నటువంటి ఆ దూతను అడుగుతూ ఉన్నారు అందుకు ఆ దూత సెలవిస్తుంది అందుకు అతడు కలవరపడుకుని సిలువ వేయబడినటువంటి నజరేడైనటువంటి ఏసును మీరు వెతుకుచున్నారు ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఆయన ఇక్కడ లేడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెల్లు క్రీస్తు అందున ప్రియమైన దేవుని సంగమ కుటుంబ సృష్టి ఆరంభం నుంచి నేటి వరకు ఎంతోమంది ఈ లోకంలో మరణిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు మనం చూస్తూ ఉన్నా పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి మరణిస్తున్న వీరిలో మనం చూస్తున్న బ్రాజు లేనటువంటి వారు చక్రవర్తులైనటువంటి వారు సామంతులు లేనటువంటి వారు ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప వారు రాజ్యాలను ఏలినటువంటి వారు రాజ్యాలను జయించినటువంటి వారు ధనికు లేనటువంటి వారు వీళ్ళు ఎంతోమంది ఈ రీతిగా మరణిస్తూ ఉన్నారు మరణించినటువంటి వారి మృతదేహాలు నేటికి కూడా సమాధుల్లోనే ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరణించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు సమాధుల్లోనే ఉన్నారు అంత మాత్రమే కాదు ప్రతి సంవత్సరం గొప్ప గొప్ప వారు చనిపోయిన చనిపోయినటువంటి ఆ సమాధుల ఎందుకు వెళ్ళి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలు ప్రతి సంవత్సరం మనము చూస్తూ ఉన్నాం కానీ యేసు ప్రభు వారు మాత్రం సమాధిలో లేడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఈరోజు యావత్ ప్రపంచం అనేక మందిని యేసు ప్రభు వారిని నమ్ముకోవడానికి గల ఒకే ఒక కారణం ఏంటో తెలుసా ప్రిల్లరా ఆయన చెప్పినట్లు మరణించి తిరిగి లేచారు ఈరోజు మనం ఆరాధిస్తున్నటువంటి దేవుడు సజీవుడైనటువంటి వాడు అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నిజముగా ఆయన సమాధుల నుంచి లేపబడకపోతే పిల్లరా మనం ఆయన్ని ఈరోజు ఆరాధించలే ఆరాధించవలసినంత అవసరత లేదు ఈరోజు ఆయన నమ్ముకోవాల్సిన అవసరత లేదు కనుక ప్రపంచంలో ఈ సృష్టిలో చనిపోయినటువంటి ప్రతి వారి యొక్క మృతదేహాలు సమాధుల్లో ఉండిపోయి కానీ ఏసు మృతదేహం ఆ సమాధి పిల్లల తిరుగుబడి ఉన్నది ఎనాడు యావత్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది క్రైస్తవ విశ్వాసులు ఆ ఎరుషులేములో ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ సమాధి ద్వారం తెరిచి ఉండటం చూస్తూ ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సమాధిని దర్శించి సమాధిలోనికి వెళ్ళి వీక్షిస్తూ ఎంతగానో ఆనందిస్తూ ఉన్నారు పిల్లల ఆలోచన చేయాలి ఒకవేళ ఆయన కూడా సమాధిలో ఉంటే ఆయన నమ్ముకోవలసిన పని లేదు ఆరాధించవలసిన పని లేదు ఆనాటి స్త్రీలు అనబడేటట్టు వారు లేదా ఆనాటి యేసు ప్రభావారి యొక్క శిష్యులు యేసు మృతదేహాన్ని చూడటానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ వారు చూచింది ఏసయ్య మృతదేహాన్ని కాదు కానీ అక్కడ వారు చూచింది తెరువబడినటువంటి తలుపులను వారు చూచినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నా ఎస్ యోనా అనే ప్రవక్త చేప కడుపులో మూడు దినాలు ఉన్నప్పుడు పిల్లల మూడవ దినాన ఆ మత్స్యము ఆ చేప ఆ తనను ఉంచుకోలేక సముద్రపు ఒడ్డుకొచ్చి యోనా గారిని కక్కివేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నా ఒక యోన ప్రవక్తనే చేప తన కడుపులో ఉంచుకోలేకపోయినప్పుడు సృష్టి కర్త అయినటువంటి దేవుని కుమారుడు నజరైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని ఈ భూమి తనలో దాచుకోలేకపోయింది ఇంకా నా వల్ల కాదు అంటూ భూమి తన తలుపులు తెరిచేసుకుంది ఒక్కసారిగా ఉన్నట్లుగా ఉన్నపాటున కాబట్టి పిల్లల మనం చూస్తూ ఉన్న యేసు ప్రభు వారి యొక్క శిష్యులు కానివ్వండి ఆ స్త్రీలు కానివ్వండి ఆ సమాధి ఆయన్ని ఆ మృతదేహాన్ని దాచి దాచి ఉంచినటువంటి ఆ సమాధి ఎదుకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ వారికి కనపడింది ఏమిటయ్యా అని అంటే తెరవబడినటువంటి వీళ్ళ తలుపులు సమాధి తలుపులు కనపడ్డాయి తెరవబడినటువంటి ఆ భూమి తన తలుపులు తెరుచుకున్నాయి అంత మాత్రే కాదు పరలోకపు తలుపులు ఆయన కొరకు తెరవబడ్డాయి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక అయితే ఇంకా కొన్ని తలుపులు తెరవబడవలసి ఉన్న స్థితి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా కొన్ని తలుపులు తెరవబడలేని స్థితిలోనే ఉంటున్నాయి పిల్లల ఏ తలుపులు తెరవబడాలి అనేది ఈరోజు మీ ముందు నేను ఉంచుతా ప్రాముఖ్యంగా యోహన్ స్వార్థ ఇరవై అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన మనం చూస్తూ ఉంటే యేసు ప్రభావారు ఆనాటి యూదులకు ఆ యూదులు పిల్లల ఆనాటి సమాజానికి ఆయన శిష్యులు పిల్లల భయపడిపోయి పిల్లల యేసు శిష్యులు ఉన్న ఇంటి తలుపులు వారు మూసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మార్క్ స్వార్థ పదహారవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మనం చూస్తుంటే యేసు ప్రభువారు ఆ శిష్యులతో కూడా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారి హృదయం అనే తలుపులు తెరవబడలేదు పిల్లల ఇంకా లుక స్వార్థ ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచ్చినాలు చూస్తే యేసు ప్రభు వారిని వారు చూసినప్పటికీ కూడా ఆ శిష్యులు వారి కన్నులనే తలుపులు తెరవబడలేని స్థితిలోనే ఆయన్ని గుర్తించలేని స్థితిలోనే మనం చూస్తూ ఉన్నాం అక్కడ యోహన్ స్వార్థ ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఏడు వచ్చినాడు మనం చూస్తున్నప్పుడు వారి మధ్య ప్రత్యక్షమై పిల్లల వారితో దేవుడు యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు తను తాను కనపరుచుకున్నప్పుడు తన యొక్క గాయాలను వారికి చూపిస్తూ ఉన్నప్పుడు వారు ఇంకనూ అవిశ్వాసంతోనే ఉన్నటువంటి వారిగా జీవిస్తున్నారు అందుకనే పిల్లల అవిశ్వాసంతో ఉన్న వారి మనస్సు అనే తలుపులు తెరవబడాలి ఈ నాలుగు తలుపులు తెరవడమే కాదు కానీ ఈరోజు పిల్లల మనందరి తలుపులు యేసు ప్రభు వారి కొరకు తెరువుబడి ఉన్నాయా ఇంకా ఆ తలుపులు తెరవబడలేని స్థితిలో ఉన్నాయా ఒక్కసారి ఈ ఈస్టర్ 
పర్వదినాన్న మనము ఆలోచన చేయవలసిన వారమైన ఇంత కఠినమైనటువంటి వారి తలుపులు తెరువబడాలి యేసు ప్రభావు పిల్లల ఈ తెరవబడడానికి పలుమార్లు ఆయన ప్రత్యక్షమైనట్లు మనము లేఖనాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం వాస్తవానికి ఎస్ఐ శిష్యులతో యస్సు ప్రభువారితో శిష్యులు సహవాసం చేశారు ఆయనతో జీవిస్తూ వచ్చారు ఆయనతో నడిచారు ఆయనతో ఉన్నారు ఆయనతో పిల్లగా దగ్గరగా ఉండి అనేకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలు వారి జీవితాల్లో చూస్తూ వచ్చారు ఆనాడు ఎంతోమంది యస్సు ప్రభువారి దగ్గరికి అనారోగ్యాలతో స్వస్థత లేని పరిస్థితుల్లో మరణ పడకల మీద ఉన్నప్పుడు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వారందరినీ కూడా బాగు చేశారు వారందరినీ కూడా స్వస్థపరిచేటట్టుగా చూస్తున్న ప్రాముఖ్యంగా అనేక మంది మరణించినప్పుడు ప్రభు నోటి మాట చేత వారి యొక్క ఆ సమా ఆ పాడిని వారు ముట్టినప్పుడు వారు ఎంతో మంది తిరిగి లేచినట్లుగా చూస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉండి యేసు ప్రభువారితో శిష్యులు ఉండి వారు చూస్తూ వచ్చారు పిల్లల అయినా కానీ తిరుగుబడిన స్థితిలోనే ఈరోజు వారి యొక్క జీవితాలు ఆ రోజు వారి యొక్క జీవితాలు మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం తిరుగుబడినటువంటి పిల్లల యేసు సమాధి తలుపులు తెరవబడటం చూసినటువంటి స్త్రీలు ఇప్పుడు శిష్యుల దగ్గరకు పరిగెట్టుకొని వచ్చి వాస్తవాన్ని చెప్పినా కానీ యేసు ప్రభువారు తిరిగి లేచారు ఆయన చెప్పినట్లు మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచారు అని ఆ ఆనందాన్ని ఆ సంతోషాన్ని శిష్యులతో పంచుకుంటున్నప్పుడు ఆ శిష్యులు ఆనాడు నమ్మలేని స్థితిలోనే ఉన్నారు ఆనాటి శిష్యులే కాదు కానీ ఈనాడు ఎంతో మంది క్రైస్తవులు అనబడినటువంటి వారు యేసుని నమ్మలేని స్థితిలో జీవిస్తూ ఉన్నారు క్రైస్తవులు అనబడేవారు నమ్మలేని స్థితిలో ఉన్నారు ఒక్కసారి వాక్యాన్ని మనం చూడగలిగినట్లయితే యోహన్ స్వర్త పదకొండవ అధ్యాయము యోహన్ స్వర్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే యేసు నీ సహోదరుడు మరణా లేచునని ఆమెతో చెప్పగా మాత ఆయనతో అంత్య దినమున పునరుద్ధానమందు లేచునని ఎరుగుదని నేను అందుకు యేసు పునరుద్ధానమును జీవమును నేను నాయందు విశ్వాసముంచు వాడు చనిపోయినను బ్రతుకును బ్రతికి నాయందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును ఎన్నటికీ చనిపోడు అని వాక్యం చూస్తున్నాం అవును ఆనాడు వేతనే గ్రామంలో మాత మరియు లాజు వారు జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు లాజులకు జబ్బు చేసింది చనిపోయాడు మరణించిన తర్వాత యేసు ప్రభువారికి ఆ ఇద్దరు సహోదరులు సహోదరులు ఆ యేసు ప్రభువారి కబురు పంపించారు నాలుగు దినాలు అయిపోయిన తర్వాత యేసు ప్రభువారు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు మాత వడివడిగా పరిగెట్టుకొని యేసు ప్రభువారు వచ్చినాడని తెలుసుకున్న తర్వాత పరిగెట్టుకొని ఆయన దగ్గరకు వచ్చింది పిల్లల ఆయన సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సమాధిని ఆ రాయిని పూర్ణించమని శ్రమించినప్పుడు ఆ రాయిని తొలగించమని చెప్పినప్పుడు వారు ఇద్దరు కూడా అక్క చెల్లెలు ఇద్దరు కూడా అభ్యంతరపడినట్లుగా అభ్యంతరం చెప్పినట్లుగా చూస్తుంది అయ్యా నాలుగు దినాలు అయిపోయింది ఇంకా ఆ శరీరము కుళ్ళిపోయింటుందేమో ఆ శరీరము వాసన వస్తుందేమో అయితే ప్రభు వారికి నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మకి సమస్తం సాధ్యమే అని సరిగించారు అంటే మరియ యస్సు పాదాల చెంత ఉండి పిల్లల నిత్యము దేవుని పెదవుల నుండి వచ్చినటువంటి ఆయన నోటి నుండి వచ్చినటువంటి మాటలను శ్రేష్టమైనటువంటి మాటలను వినినా కానీ ఇంకా నమ్మలేని స్థితిలోనే ఆ ఇరువురు ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మన జీవితాలను మనం కూడా కొన్ని వేల ప్రసంగాలు ఎన్నో ఈస్టర్ శుభ వర్తమానాలు మనం వింటూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు పునరుద్ధానాన్ని లేదా ఆయన యొక్క శక్తిని లేదా యేసుని నమ్మలేని స్థితిలోనే ఈరోజు మన జీవితాలను గడుపుతూ ఉన్నామేమో ఒకసారి ఆలోచన ఇచ్చి పిల్లల మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే ఆ రోజు యేసు ప్రభువారు తిరిగి లేచినటువంటి విషయాన్ని ఆ స్త్రీలు తెలియచేసిన కానీ వారు నమ్మలేని స్థితిలోనే ఉన్నారు కారణాలు ఏంటి ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తే బహుశా వారికున్నటువంటి భయాలేమో వారికున్నటువంటి అవిశ్వాసమేమో వారికున్నటువంటి అజ్ఞానమేమో వారు ఆయనను గుర్తించలేకపోవటం వారికున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సందేహాలను బట్టి బహుశా వారి తలుపులు తిరుగుబడలేదేమో వాస్తవానికి శిష్యులు యేసు యొక్క పునరుద్ధానాన్ని గురించి వారు ఎంతో సంతోషించవలసింది ఎంతో ఆనందించవలసింది యేసు ప్రభు వారు సర్వించిన రీతిగా తిరిగి మూడో దినాలు లేస్తాను అని చెప్పింది వారు జ్ఞాపకం ఉంచుకొని యేసు ప్రభువారిని ఎదుర్కోవాల్సింది తిరిగి లేచినటువంటి యేసును వడివడిగా కలుసుకోవాల్సింది కానీ వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం యోహన్ స్వార్థ ఇరవై అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చినలో శిష్యులు యూదులకు భయపడి తాము కూడి ఉన్న ఇంటి తలుపులు మూసుకొని ఉన్నారు యేసును సిరువు వేసినటువంటి వారు ఇప్పుడు మమ్మల్ని చూస్తే మమ్మల్ని కూడా చిత్రహింసలు పెడతారేమో మమ్మల్ని చూసి ఎక్కడ సినిమాకు అప్పగిస్తారేమో మమ్మల్ని చూస్తే వారు ఎక్కడ మమ్మల్ని చంపేస్తారేమో ఎక్కడ మమ్మల్ని పండుకు పట్టుకుని మమ్మల్ని బాధిస్తారేమో ఇలాగున ఆనాటి ఆ శిష్యులు పిల్లల రకరకాల భయాలతో ఆందోళనలతో శిష్యులు భయపడిపోయి వారు కూడి ఉన్న ఇంటి తలుపులను మూసివేసి 
రహస్యంగా వారు గృహాలలో ఉన్నారు వారు ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి రాబోయే పరిస్థితులను బట్టి భవిష్యత్తును బట్టి ఎంత భయపడి ఎంతో భయపడి వారి ఇంటి తలుపులు మూసుకున్నట్లుగా మూసివేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ఈ ఈస్ట కొత్త మనాన్ని వీటినట్టు నా ప్రియమైన దేవుని సంగమా కుటుంబమా నీ ఇంటి తలుపులు తెరవబడ్డాయా ఒకసారి ఆలోచించి నీ హృదయం అనే తలుపులు తెరవబడ్డాయా ఆలోచించి నీ కన్నులు తెరవబడ్డాయా ఆలోచించి ఆనాడు యేసునాథుని దాచిపెట్టినటువంటి భూమి తన తలుపులు తెరుచుకుంది ఆయన భర్తలు చేసినటువంటి ఆ సమాధి తలుపులు తెరవబడ్డాయి ఎన్నో ఈశ్వరు ఆరాధనలో పాల్గొంటూ ఉన్నా వాక్యాన్ని వింటున్నా కానీ నీ తలుపులు ఇంకా తెరవబడలేదేమో ఆలోచన చేయి మన తలుపులు కూడా తెరవబడలేకపోవడానికి గల కారణం బహుశా నీలో ఉన్న అవిశ్వాసం నీలో ఉన్న భయం నీలో ఉన్న సందేహ ప్రిలరా ఇవి కారణాలేమో ఆలోచించి మన గృహాలలో ఈశ్వర ఆరాధనలు ఎంతో సంతోషంగా ఘనముగా జరుపుకోవాల్సింది ఈరోజు ఒకవేళ భయపడుతూ తలుపులు మూసుకొని నిస్సహాయత స్థితిలో ఆందోళనలు చెందుతూ కృంగిపోతూ వేదన చెందుతూ నిస్సహాయ పరిస్థితుల్లో నిరుత్సాహంతో నేను ఈ పండుగను ఎలా జరుపుకునేది నేనున్న పరిస్థితులు అని ఒకవేళ నువ్వు వేదన చెందుతున్నావేమో ప్రతి క్షణం ఏమైపోద్దో భవిష్యత్తు ఏమైపోద్దు నా పరిస్థితి ఏంటో అని ఆందోళనతో ఈ ఈస్టర్ పర్వదినాన్న నువ్వు బ్రతుకుతూ ఉన్నావేమో ప్రస్తుతం మనమందరము ఇంటి నుండి బయటికి రాలేని పరిస్థితి కారణం తెలుసు యావత్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేక దేశ కరోనా వైరస్ గురించి ఎన్నో అపూహలు పిల్లలా మనము వింటూ ఉన్నాం చూస్తూ ఉన్నాం కరోనా వైరస్ సోకినటువంటి హాస్పిటల్ల నుంచి పారిపోతున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం భయపడిపోయి ఈ వైరస్ ఎవరికి ఉందో అని అనుమానిస్తూ ఉంటాం ఎక్కడ బయటకు వస్తే ఈ వైరస్ ద్వారా ఎవరి ద్వారా నాకు సోకుతుందో ఎక్కడ నేను చనిపోతానేమో అని భయం ఈనాటి మనుషుని బట్టి పీడిస్తూ ఉంది దీని గురించి ఎన్నో అపూహలు అంత నిర్మానుష్మైపోయింది ఈరోజు ఒక్కసారి ఈ సమాజాన్ని మనం చూస్తున్నట్లయితే ఉద్యోగాలు లేవు చదువులు లేవు ఎగ్జామ్స్ లేవు వ్యాపారాలు లేవు సంపాదన లేవు పిల్లల ప్రయాణాలు లేవు కారణం కరోనా వైరస్ గురించినటువంటి భయం ఆందోళన కృంగుదల మన దేశ ప్రధాని తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు వారు దండం పెట్టి ఇంట్లోనే ఉండండి బయటకు రావద్దు అని చెబుతున్నారు ఎవరైనా దగ్గిన తుమ్మిన జ్వరం వచ్చిందని చెబితే భయపడిపోతున్నాం గజగజ ఒడిగిపోతున్న పరిస్థితులు ఎక్కడ నాకు కూడా సోకుతుందో అనే భయం అందుకనే మనుషులు ఈనాడు భయముతోనే బ్రతుకుతున్నట్లుగా జీవిస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అందుకనే వారి తలుపులు తెరవడలేని స్థితిలో ఉన్నాయి పిల్లలు వారి తలుపులు తెరవడడానికి ఏసయ్య వారి మధ్య ప్రత్యక్షమైనట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఏసయ్య వారితో నడిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం యేసు ప్రభువారు తన శిష్యులతో సంభాషించినట్లు మనం చూస్తున్నాం యేసు ప్రభువారు పునరుద్ధారణ తిరిగి లేచిన తర్వాత వారితో పాటు కలిసి భోజనం చేసినట్లుగా రొట్టె విరిచినట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం పరిశుద్ధ లేఖనాన్ని ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నీ జీవితంలో నీ తలుపులు తిరుగుబడ్డాయి లేదు మరొక్కసారి నీకు నీవి ప్రశ్న వేసుకో నీకున్న భయం నీకున్న సందేహం నీకున్న అవిశ్వాసాన్ని బట్టి యేసును నీ కోసం తిరిగి లేచినటువంటి ఏసుని నువ్వు చూడలేకపోతున్నావేమో సమాధానం ఇవ్వడానికి వచ్చినటువంటి ఏసుని నువ్వు చేర్చుకోలేకపోతున్నావేమో అధికారం ఇవ్వడానికి వచ్చినటువంటి ఏసుని నీ గృహంలోనికి చేర్చుకోలేకపోతున్నావేమో కారణం నీలో ఉన్న భయాలు ఏమిటో నాకు తెలియదు కానీ ప్రభు ప్రత్యక్షమై ఆయన అంటున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మాట యోహన్ సువార్త ఇరవై ఒక అధ్యాయంలో మీకు సమాధానం కలుగుని దాకా అన్నాడు వారు ఉన్నటువంటి భయములు దేవుడు అభయాన్నిస్తూ ఉన్నాడు వారి మధ్య ప్రత్యక్షమే పలుమార్లు ప్రత్యక్షమయ్యాడు వారు నమ్మలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు భయాలతో వారి ఇంటి తలుపులు మూసుకొని ఉన్నప్పుడు అవిశ్వాసంతో ఉన్నప్పుడు ప్రభువారు వారితో కలిసి నడిచినప్పుడు వారితో కలిసి ఆ మాటలు వింటూ ఉన్నప్పుడు వారిని అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు సంభాషిస్తున్నప్పుడు ఆయన్ని గుర్తించలేని స్థితిలో ఉన్నారు అందుకనే ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రత్యక్షమైనటువంటి ప్రభు సమాధానం కలిగిన గాక అన్నాడు పరిశుద్ధాత్మను పొందండి అని సర్వించి వారికి అధికారాన్ని ఇస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం నీ భయాన్ని అవిశ్వాసాన్ని మూసుకుని ఉన్నటువంటి నీ కన్నులు అనగా నీ మనసు అనే తలుపులు తెరవడానికి ఏసయ్య ఎన్నోసార్లు నీ కొరకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఎన్నోసార్లు నిన్ను దర్శించాడు ఎన్నోసార్లు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు అనేక సార్లు నీ హృదయం అనే తలుపు బయట నుండే నీ హృదయం అనే తలుపులు తట్టుచున్నాడు కానీ ఏసు కొరకు 
నీ తలుపులు తెరువడలేదేమో ఒక్కసారి యోచించుకో నీ తెలుపులు నీ తలుపులు తెరవడడానికి యస్సు ప్రభువారు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఆయన రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకానికి ఆయన వచ్చారు ఆయన మాటలు నేను విశ్వసించినట్లయితే ఈ ఈస్టర్ పర్వదినాన నీ తలుపు తెరిచి ఆయనను నీ ఇంటిలోనికి నీ హృదయంలోనికి చేర్చుకోమని ప్రభు పేరట వేరుకుంటున్నా అదే నిజమైనటువంటి ఈస్టర్ పండుగ అదే నిజమైనటువంటి ఈస్టర్ పండుగ క్రీస్తునందు నా ప్రియమైన దేవుని సినిమా ఒక్కసారి ఆలోచనచ్చి ఒక్కసారి ఆలోచనచ్చి ఆనాడు యేసు ప్రభువారి పునరుద్ధానుడైన తర్వాత ఆయన తిరిగి లేచిన తర్వాత ఏసయ్య శిష్యులు వారి తలుపులు మూసివేస్తున్నారు వారి హృదయం అనే తలుపులు తెరవబడలేదు వారి కన్నులు అనే తలుపులు తెరవడలేదు అవిశ్వాసంతో ఉన్న వారి మనసు అనే తలుపులు తెరవడలేదు ఈరోజు చుట్టూ నీకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి నీలో ఉన్నటువంటి ఆ భయాన్ని బట్టి పరిస్థితులను చూడగలుగుతున్నావు కానీ చుట్టుపక్కల సమాజాన్ని చూడగలుగుతూ ఉన్నావు కానీ నీ కొరకై నా కొరకై తిరిగి లేచినటువంటి పునరుద్ధానుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తుని నీవు చూడగలుగుతూ ఉన్నావా ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకో అందుకనే ఆనాడు భూమి తన తలుపులు తెరుచుకుంది ప్రభు కొరకు ఆనాడు సమాధి తలుపులు తెరవబడ్డాయి ప్రభు కొరకు ఆనాడు మరణకు తలుపులు తెరవబడ్డాయి ఏసు కొరకు కానీ ఏసయ్య నీ హృదయం అనే తలుపు తెరవబడాలి అని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ ఈస్టర్ శుభవర్తమానాలు విన్నప్పటికీ కూడా నీ హృదయాలు తెరువడలేని స్థితిలో ఉన్నాయేమో ఈ ఉదయకాలంలో ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నా ప్రియమైన దేవుని సంగమ ప్రభువు కొరకు ఒక్కసారి నీ హృదయాన్ని తెరవ తెరవగలుగుతావా నీ మనస్సు అనే తలుపులు తెరవగలుగుతావా అవిశ్వాసంతో ఉన్న నీ మనస్సు అనే తలుపులు ప్రభు కొరకు తెరవగలుగుతావా ఆయన నీ హృదయం బయట ఉండి నీ హృదయం అనే తలుపును తట్టుచూ ఉన్నాడు ఆయన స్వరాన్ని విని ఆయన మాట విని ఇది నా గొర్రెలు నా స్వరం వినును అని యేసు ప్రభువారు సెలవిచ్చి ఆయన స్వరాన్ని విని ఆయన మన హృదయాల్లోనికి మన గృహాల్లోనికి మనలోనికి చేర్చుకొని ఆయనను వెంబడించుదాం అదే నిజమైనటువంటి ఈస్టర్ పండుగ అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ దయచేయడం లేక ఆమె వాక్యాన్ని విన్నారు కదా అలాగనే తరల నుంచి కనులు మూసి నాతో పాటు ప్రార్థనలు ఎక్కిభవించండి ఈరోజు నీవున్న పరిస్థితులను బట్టి నీ జీవితంలో ఎంతో వేదన చెందుతూ ఉన్నావు కదా నీకున్న పరిస్థితులను బట్టి నీ హృదయం అంతా భయంతోనూ ఆందోళనతోనూ క్రుంగుల క్రుంగుదలతోనూ నిరాశతోనూ నీ జీవితం ఉన్నది కదా ఎన్నో శుభవర్తమానాలు విన్నప్పటికీ కూడా ఆయన కొరకు నీ తలుపు నీ హృదయం అనే తలుపు తెరవడలేదు నీ ఇంటి తలుపులు తెరవడలేదేమో నీ కన్నులు అనే తలుపులు తెరవడలేదేమో నీ మనస్సు అనే తలుపులు తెరవడలేదేమో అవిశ్వాసంతో ఉన్న నీ మనస్సు అనే తలుపులు తెరవబడలేదేమో ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి నీవు ఏ భయంలో ఉన్నా ఏ ఆందోళనలో ఉన్నా ఏ కలవరంతో ఉన్నా ఏ కృంగుదలతో ఉన్నా దేవుడు సర్విస్తున్నాడు భయపడుతుంది ఆనాటి ఆ శిష్యులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఈరోజు కూడా నీకున్నటువంటి భయాలను బట్టి తలుపులు మూసుకొని ఇంటిలో నిస్సహాయత స్థితిలో భయపడుతూ ఉన్నటువంటి నీతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు భయపడుకుని భయపడుకుని దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఏ విషయంలో భయపడుతున్నావు ఏ విషయంలో కృంగిపోతున్నా ఏ విషయంలో కన్నీరు కారుస్తున్నా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయి మన దేవుడు సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచినటువంటి దేవుడు మన దేవుడు మృత్యుం చేయడు మన దేవుడు మరణపు ముందుని విడిచినటువంటి దేవుడు ఆయనకు సాధ్యమైనది లేదు అప్పగించుకుంటావా నీ జీవితాన్ని అప్పగించుకుంటావా సమస్తాన్ని ఆయన చేతికి అప్పగించుకుంటావా దేవుడు నీకు జయ జీవితాన్ని ఇవ్వటానికి విజయశీలుడుగా మనమతికొచ్చి ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రార్థన చేద్దాం
పరిశుద్ధుల ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన పాదాల కొంత నాలుగు స్థుతులు స్తోత్రాలు నాయన ఇదిగో నా తండ్రి పరిశుద్ధులు నాయన మేము ఊహించిన రీతిలో మాకు ఎదురవుతున్నప్పటికీ కూడా మేము దేనికి వెరవక భయపడక చింతించక దిగులు చెందక మేమున్నటువంటి స్థలంలోని మా గృహాలలోని మా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నిన్ను స్థుతించగలిగే నాయన గొప్ప మనసును భాగ్యాన్ని మా జీవితానికి దయచి ఏ పరిస్థితులైనా మా దేవుడు మార్చగలడు మేమున్నటువంటి ప్రస్తుత కరోనా వైరస్ నుంచి ఈ వ్యాధి నుండి ఈ పరిస్థితుల నుంచి ఈ పేదరికాల నుంచి ఈ దుర్భరమైన స్థితి నుంచి ఈ బలహీనత నుంచి అనారోగ్యం నుంచి మా దేవుడు మమ్మల్ని విడిపించడానికి సమర్థుడు అన్న నమ్ముతున్న విశ్వాసాన్ని మాకు కలుగు చేసి మా బ్రతుకులలో మా జీవితంలో నాయన మేము నీ కొరకు తెరవబడిన వరకుగా ఉంటూ నీ పునరుద్ధారణ శక్తిని బలమును మేము పొందుకొని అనుభవిస్తూ నీ రాకడ కొరకు మేము సిద్ధపావటం కలిగి మేమందరం నేను ఎదుర్కోవడానికి నాయన మా హృదయాలు మా హృదయం అనే తలుపులు మా మనో నేత్రాలు తెరవబడి నాయన మేము నీ కొరకు సిద్ధపావటం కలిగి జీవించడానికి మీ సహాయం మీ కృపను మీరు మా అందరికీ అనుగ్రహించి మీరు మహిమ పొందుకోమని నా సరైన నేసు క్రీస్త పరిశుద్ధ నామములు అడిగి వేడుకొనిచున్నాను ప్రియ కారణ గొప్ప తండ్రి ఆ మెన్ ఆ మెన్ ఆ మెన్ వీక్షించారు కదా తప్పకుండా ఈ వాక్యాన్ని వీటిని మీరందరూ కూడా గ్రేస్ గాస్పల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ పరిచయను విస్తరింపచేయవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం మరొకసారి మీ అందరికీ ఈస్టర్ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ ఆల్